bỏ cuộc làm giữa chừng rồi bỏ bỏ dở là căn bệnh trầm kha mà gần như là tất cả mọi người đều gặp phải thừa nhận với tôi đi bạn cũng như vậy không có né được để coi lập kế hoạch đầu năm dữ dội lắm hoành tráng lắm cuối cùng được vài bữa đâu lại vào đấy năm nào cũng lập và năm nào cũng tèo hết đúng không rồi tập thể dục muốn đẹp muốn khỏe sung lắm dữ dội lắm rồi cuối cùng được mấy ngày cũng bỏ trời đất ơi rồi đọc sách ảo lên một cái mộng tưởng là tôi đọc hết cuốn sách này tôi sẽ trở nên thông thái tôi sẽ trở thành một con người hoàn toàn khác kiến thức nó sẽ bay vào đầu của tôi cuối cùng đọc được mấy trang bỏ luôn cuốn sách rồi bây giờ mập quá muốn giảm cân Giảm được mấy ngày rồi thèm ăn trở lại Rồi thôi cũng bỏ cuộc Nói chung là cái tình trạng là đầu thì nó sung Mà đuôi thì nó xìu Tại sao? Why? Đây gần như là căn bệnh nan y của tất cả chúng ta Bệnh bỏ cuộc à, Vậy thì clip này sẽ là câu trả lời cho tất cả các bạn Cách đơn giản để trị bệnh bỏ cuộc Và tôi sẽ cố gắng để tất cả mọi người đều hiểu Bằng cách lôi mọi người vào những cái ví dụ thực tiễn nhất Sẽ có ví dụ dành cho người đi làm Sẽ có ví dụ dành cho người đi học Và đương nhiên sẽ cũng có ví dụ luôn Dành cho người khởi nghiệp kinh doanh Cùng xem ngay và luôn để chữa cái căn bệnh trầm kha này các bạn nha Xin chào tất cả quý vị và các bạn đã quay trở lại với chương trình bài học kinh doanh. Chương trình được phát sóng vào 7 giờ tối thứ bảy hàng tuần trên kênh YouTube của Web 5 ngày. Chỉ cần vào YouTube tìm từ khóa Web 5 ngày thì các bạn sẽ cùng vào xem rất rất nhiều những bài giảng miễn phí các bạn nha. Và một thông tin tôi cũng lặp lại để các bạn hiểu rõ hơn, đó là mặc dù tôi hướng dẫn khá nhiều môn học và chủ đề ở trên cái kênh này, tuy nhiên cái lĩnh vực mà tôi rành nhất nhiều trải nghiệm nhất và mang đến cho bạn cái sự sát sườn nhất thông qua những cái lăng kính sống của mình đó là lĩnh vực kinh doanh vì vậy bạn nào đang kinh doanh hoặc sẽ kinh doanh thì các bạn có thể tìm chi tiết hơn những bài giảng miễn phí của tôi đó là tại cái từ khóa cũng gõ ở trên youtube luôn đó là kinh doanh web 5 ngày các bạn nha dĩ nhiên y như bài này luôn lặp lại nói hoài hoàn toàn miễn phí hết nha Ok, chúng ta sẽ quay trở lại với chủ đề chính của chương trình ngày hôm nay À, làm sao để trị được cái thằng bệnh Bệnh gì? Bệnh bỏ dở, bệnh dở dở ương ương Bệnh không bao giờ hoàn thành, không bao giờ làm hết Cuộc đời thúi quắc Đấy, cái bệnh rất phổ biến trong tất cả chúng ta Đấy, đây là cái phương pháp mà tôi chế ra Đúc kết từ cuộc sống của tôi Đấy, nó rất đơn giản Cực kỳ dễ, cực kỳ đơn giản Cái tên của phương pháp này các bạn biết là gì không? Phương pháp lãi và vốn các bạn có kinh doanh không? Kinh doanh thì nó có tiền lãi và tiền vốn nha Thì cái phương pháp này đại loại là như vậy thôi Các bạn nhớ nha, tập trung Tôi hứa với các bạn là tôi sẽ giảng cực kỳ dễ hiểu Cực kỳ thực tế và có tính ứng dụng Nhưng các bạn phải hứa với tôi Đó là các bạn sẽ phải tập trung và xem từ đầu đến cuối Bởi vì khi các bạn không tập trung Thì các bạn hiểu tầm bậy Hiểu tầm bậy thì sai Sai thì không ứng dụng được Không ứng dụng được thì sẽ có cái sự mất niềm tin vào chuyện học nha Thành ra cái clip này tôi sẽ cố gắng nó xúc tích hết mức có thể Nhiệm vụ của các bạn là làm ơn xem cho đàng hoàng Bởi vì thà không hiểu còn hơn là hiểu tầm bậy nha Quay trở lại với vấn đề nha Quay trở lại với vấn đề phương pháp lãi và vốn là sao Khi mà các bạn làm một cái điều gì đó Các bạn hãy nghĩ về hai hướng Đó là cái hướng lãi và cái hướng vốn Và tôi nói các bạn là cái này áp dụng chung cho tất cả các lĩnh vực luôn nha Dù hơi khó hiểu nhưng lặp lại một lần nữa rồi giải thích cho nó dễ ha Khi làm một cái vấn đề gì đó hãy cố gắng cùng nghĩ về cái khía cạnh lãi cũng như là khía cạnh vốn Đây Khi mà các bạn phân tích được cái này thì tôi đảm bảo với các bạn là các bạn sẽ không bao giờ bỏ dở bất cứ một cái kế hoạch nào trong cuộc đời của các bạn nha và tôi biết khó hiểu đúng không khó hiểu thì vào ví dụ xem một phát là hiểu ngay nha rồi chúng ta sẽ đến với cái ví dụ đầu tiên để minh họa cái phương pháp lãi và vốn một cái phương pháp mà tôi chế ra cho các bạn thấy nha thực ra nó cũng dễ thôi bởi vì tất cả mọi thứ mà tôi làm cho các bạn một là tôi lấy từ những cái kinh nghiệm những cái sự quan sát cuộc sống và hai là nếu mà tôi có học từ sách vở thì tôi cũng cố gắng để minh họa nó theo cách dễ nhất có thể và dẫn nguồn để chỉ các bạn ha vậy thì cái phương pháp lãi và vốn này là làm sao bây giờ ví dụ cụ thể nhất 
là ví dụ tập thể dục đi Rất nhiều người trong các bạn đã từng có cái kế hoạch tập thể dục Đúng không? Mập quá tập thể dục Bệnh quá tập thể dục Muốn cua em này em nọ Tút lại body cũng tập thể dục Muốn lấy le cũng tập thể dục Tập gym đúng không? Bao nhiêu người trong các bạn tập được hơn 2 năm? Trả lời Rất ít Rất nhiều người trong các bạn bỏ dở giữa chừng rất nhiều người trong các bạn mua cái thẻ tập rồi được một tháng rồi bỏ bỏ tiền phí luôn đúng không quen không quen tại sao tôi biết tôi từng như vậy không có gì lạ hết vậy thì bí quyết bây giờ làm thế nào để chúng ta có thể tuân thủ và không bỏ dở cái kế hoạch tập của chúng ta xài cái phương pháp lãi và vốn này đi rất dễ nha bây giờ các bạn sẽ có thể suy nghĩ trong đầu hoặc là lấy một tờ giấy a 4 ra kẻ ra làm hai cột Cột bên trái hãy ghi chữ lãi Lãi là tiền lãi đó ha Cột bên phải hãy ghi chữ vốn Đơn giản vậy thôi nha Phong cách của tôi là dạy những thứ rất đơn giản Cứ làm theo tôi đi ha Thì bây giờ cái tập thể dục này Phân tích theo cái hướng lãi Cái cột ở bên trái Các bạn thử suy nghĩ coi Nếu các bạn tập thể dục và tập thành công Bạn sẽ được những gì Đấy bạn sẽ được những gì Bạn sẽ có những cái lợi ích gì Những cái lãi gì Đấy thì bây giờ tôi sẽ kể ra thôi bởi vì cái này rất dễ nghĩ về lợi ích của một cái gì đó quá dễ thậm chí không cần học không cần cố gắng cũng thấy được cái đầu tiên là đẹp đúng không con trai thì sáu muối con gái thì ốm để mặc đồ trời ơi đây là một trong những cái gọi là cái 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 công hiệu nhất của tập gym tập thể dục tập đầu tiên là để đẹp tôi thấy đa số mọi người kể cả người lớn tuổi vẫn thích cái này đẹp thấy không thấy ham không Trời ơi, tưởng tượng mà đi sinh nhật, nhìn thấy cái body mặc đồ thôi là nguyên đám nó lé mắt. Và khi mà các bạn tập mà đẹp á, thì cho dù cái khuôn mặt của các bạn nó xấu xấu, nó không có quá nổi bật thì các bạn vẫn ăn điểm như thường. Các bạn mặc đồ nó trời ơi, quá đã. Nghĩ tới thôi tôi còn thèm mà. Đúng không? Cái lãi đầu tiên là đẹp. Cái lãi thứ hai là khỏe mạnh, không bị bệnh. Bạn nào mà trên 30 tuổi sẽ thấy cái vấn đề sức khỏe bắt đầu nó có vấn đề với chúng ta. Đúng không? Rất nhiều người mệt cả ngày hay bị bệnh vặt Đúng không? Chuyện này rất bình thường Báo động sức khỏe của chúng ta có vấn đề rồi Vậy thì đi tập gym thôi Đúng không? Đây là cái lãi thứ hai Công nhận không? Cái lãi thứ ba là cái lãi về cái sự lạc quan Thì bây giờ mình tập luyện Thì tinh thần của mình phải lên rồi Và mình bớt cáu bẳn Mình có nhiều ý tưởng sáng tạo hơn Mọi người, mình thu hút mọi người hơn Đúng không? Cũng là một cái lãi thứ ba còn bạn nào mà chưa có gấu đang FA thì tập vì mục đích là kiếm ghệ để mình thu hút hơn, đúng không? Thừa nhận đi mấy ông cô nội. Đấy, thì tôi kể qua, các bạn thấy không? Tôi không gặp bất kỳ một cái khó khăn nào hết á để kể ra những cái lãi, những cái lãi, những cái lợi ích của việc tập gym, tập thể dục. À, nhưng phần lớn những người gặp thất bại khi tập thể dục bỏ dở giữa chân là bởi vì Họ chỉ nghĩ và chỉ biết và chỉ thấy một cách mù quáng cái lãi thôi. Còn một cái quan trọng hơn là cái vốn thì không ai thấy. Thì bây giờ thử phân tích với tôi nha. Cố gắng sắp tới khúc quan trọng rồi. Sắp tới khúc hấp dẫn gây cấn. Cố gắng xem nha. Chuẩn bị bật mí. Bí kiếp rồi. Cố gắng xem. Cố gắng xem làm ơn. Rồi nhìn qua cái ô bên phải là ô vốn. Vốn ở đây có nghĩa là những gì bạn phải bỏ ra. Những gì bạn phải hy sinh. Chấp nhận nếu muốn đạt được cái mà bạn muốn Cụ thể ở đây là tập thể dục điều độ Đây Thì cái đầu tiên mà tôi nghĩ Chúng ta ngồi chúng ta cố gắng phân tích Cái đầu tiên mà mà tôi nghĩ đó Đó là sẽ chán Sẽ chán các bạn Đây là cái mà chúng ta có thể hình dung ra được Đi tập thể dục nhiều là thể nào cũng chán Bởi vì như thế nào Những cái cục tạ cứ đưa lên đưa xuống đưa lên đưa xuống Ngày nào cũng như vậy Sẽ chán đây nên là tính vào luôn vốn ở đây là thứ nhất là sẽ chán vốn thứ hai là sẽ đau nhất bạn đã bao giờ đi tập gym chưa bạn đi tập gym rồi bạn sẽ thấy à sẽ đau nhất bởi vì cái cơ thể nếu lâu ngày những cái cơ nó bị cứng nó không có vận động thì sẽ đau nhất à nha đau nhất cũng cả tuần đấy rồi mới bắt đầu mới hết đau mới trở lại mới dẻo dai nha nên sẽ đau và thứ ba tức là cái vốn Tiếp theo, những cái điều mà chúng ta phải hy sinh, phải chịu đựng để đạt được thành quả đó là sẽ lâu. Và tôi thấy thường thường người ta hay hứa hẹn một tháng, 2 tháng, tôi cho luôn là 3 tháng. Bởi vì mới vô tập cường độ nhẹ mà, khó mà đẹp liền lắm. Thì tôi cho là 3 tháng đi, đúng không? Sẽ lâu. Ở đây có rất nhiều những cái vốn tùy thuộc mỗi người, tùy thuộc quan niệm, tùy thuộc mục tiêu thì sẽ có những cái vốn khác nhau. Thì ở đây với tôi chẳng hạn có ba cái vốn này để đạt được. Nha, tôi lặp lại một là sẽ chán, hai là sẽ đau nhất. 
Và ba là sẽ lâu Đấy Thì bây giờ tới khúc này Sẽ là lúc chúng ta phân tích đây Các bạn biết phân tích cái gì không? Các bạn phải nhìn công tâm vào lãi và vốn Để các bạn thấy Nếu muốn đạt được những cái lãi này Thì phải trả bằng cái vốn kia Đấy Tức là cụ thể bây giờ muốn đẹp Muốn khỏe Muốn lạc quan Muốn có gấu Ở cái cột bên trái đúng không? Thì cái giá phải trả Không phải là cái thẻ Để vào cái phòng gym Mà cái giá thực sự Cái vốn phải trả ở đây Là sự chán Sự đau nhất Và sự lâu Thì bây giờ nhắm trả được không? Quyết định đi À nếu mà bắt đầu Lao vào tập Thì phải chấp nhận trả ba cái giá này Phải chấp nhận trả ngay từ đầu Để đi tới phòng gym Cảm thấy chán Ok tôi đang trả giá đó Cảm thấy đau Ok tôi đang trả giá đó Cảm thấy lâu Ok tôi đang trả giá đó Để làm gì? Để tôi đạt được thứ tôi muốn Đó là những ô Bên cột bên trái Chúng ta phải thông tư tưởng ngay từ đầu Và khi mà các bạn quyết định làm một cái gì đó Các bạn nhìn theo cái khía cạnh tiền vốn Các bạn có thể nhìn thấy được Xuyên thấu được những nỗi đau Mà các bạn sẽ gặp ngay từ đầu Các bạn sẽ dễ chấp nhận hơn Và các bạn sẽ đi rất rất xa Chứ không còn ảo tưởng nữa Những thứ này tôi tiên liệu trước rồi Và tôi xem đó là cái vốn để tôi đạt được thứ tôi muốn Và tôi gặp nó thì bình thường Tôi biết sớm rồi mà Đấy À và các bạn thấy Đây là cái sự thay đổi lớn trong suy nghĩ Nếu chúng ta không chấp nhận trả cái giá này Chúng ta không chấp nhận tiền vốn này Có hai cách Một là chúng ta hạ bớt cái lãi xuống Tức là bây giờ tập không cần đẹp nữa Tập chỉ cần khỏe thôi Thì có thể vào đó chạy bộ Và ở cái ô tiền vốn này Chúng ta sẽ bỏ cái giá phải trả là đau nhất Tại vì đi bộ thì không còn đau nữa Hai cái giá phải trả Bây giờ chỉ còn là sẽ chán và sẽ lâu thôi Đúng không? Cách thứ nhất là hạ cái lãi xuống Thì rất đơn giản thôi Lãi thấp thì vốn thấp Đấy Còn thứ hai Nếu cảm thấy không chấp nhận trả giá luôn Cảm thấy tiền vốn này là quá bất hợp lý Thì ok Bỏ luôn Bỏ luôn Không tập Bởi vì tôi tôi rõ ràng là thà không tập Còn hơn là tập bỏ dở Thiệt Để thời gian đó đi ngủ đi Chứ mà đừng có dở dở ương ương khó chịu Tại vì sao các bạn? Tại vì nếu mà các bạn làm giữa chừng các bạn bỏ thì cuối cùng kết quả của các bạn cũng bằng không. Nhưng mà các bạn mất thời gian. Còn chẳng thà ngay từ đâu các bạn không làm kết quả cũng bằng không luôn. Nhưng các bạn không mất thời gian. Các bạn công nhận không? Vậy thì cái nào tốt hơn? Không làm tốt hơn. Không chấp nhận trả giá thì thôi không làm. Đấy. Đó là bài học cuộc sống đó. Làm cái gì phải nghĩ tới hai khía cạnh là tiền lãi và tiền vốn chứ không phải khăng khăng nhìn vào cái lãi thôi không trả tiền vốn là ăn quịch à ăn quịch thành quả cuộc sống à tính ăn chùa thành quả cuộc sống à không bỏ vốn mà muốn có lãi à vớ vẩn đúng không các bạn thấy rất đơn giản thôi nhưng rất có ý nghĩa với cuộc sống của chúng ta bây giờ tôi sẽ qua cái ví dụ số 2 nhanh thôi để các bạn có thể tiếp tục hiểu sâu sắc hơn về phương pháp này các bạn nha vô Ok bà con Chúng ta bây giờ sẽ qua tới cái ví dụ số 2 Ví dụ số 2 cũng là một ví dụ rất quen thuộc và phổ biến Và cũng là một cái sự thất bại mà rất rất nhiều người đang gặp phải Đó là học tiếng Anh Thừa nhận đi Có gì đâu phải mắc cỡ Cũng lên kế hoạch cũng dữ dội Rồi được mấy ngày bỏ đúng không Thừa nhận đi ha <cười> Bình thường Vậy thì bây giờ là cái lúc để suy nghĩ lại đi Suy nghĩ lại về cái định hướng ha Bây giờ nghĩ về tiền lãi và tiền vốn của học tiếng Anh đi Ví dụ đầu tiên tiền lãi là sự tự hào Wow tôi đã nói được một cái ngôn ngữ mới Đúng không? Trời tôi rất là thích khi mà tôi lên kế hoạch một cái gì đó Tôi nghĩ về tiền lãi giống như tôi sống trong mơ vậy các bạn Tôi tưởng tượng tôi đã đạt được như thế Trời ơi quá đã thiệt luôn á đó. Đó. Thì bây giờ tiếp theo nè Cái lãi thứ hai là được công việc lương cao Đúng không? Bây giờ cái thằng mà nói tiếng Anh lưu loát Có khả năng đọc hiểu tài liệu Có khả năng thuyết trình bằng tiếng Anh Lương chắc chắn cao hơn một cái người không biết tiếng Anh Không nói nhiều nha Cái lãi thứ ba là có thể đi du lịch nha. Đi đâu cũng được Thực ra là bây giờ là trở thành công dân toàn cầu rồi Biết tiếng Anh là đi đâu cũng sống được Kể cả đi đến những nước không nói tiếng Anh Thì họ vẫn có thể sử dụng tiếng Anh để giao tiếp Giống như các bạn đi Thái đi ha. Các bạn đi Thái Lan đi người Nước người ta nói tiếng Anh không tốt đâu Nhưng biết nói tiếng Anh là vẫn tồn tại được à, Sướng gì đâu Tiếp theo là biết tiếng Anh để học hỏi ở trên YouTube có rất nhiều những cái chương trình dạy bằng tiếng Anh Những cái trường đại học bằng tiếng Anh Những cái trường đại học họ dạy bằng tiếng Anh Và những trường top kiểu như là Harvard, kiểu như là Stanford, Yale, đúng không? MIT Rất nhiều những cái chương trình đào tạo trực tuyến miễn phí chất lượng cực kỳ cao Nhưng các bạn không tiếp cận được Vì sao? Các bạn không hiểu người ta dạy cái gì Tiếc chưa? Quá tiếc Thấy không? Bỏ một cái nguồn giáo dục khủng khiếp Rồi tiếp theo là giải trí 
cũng là lên YouTube rất nhiều những cái người nghệ sĩ hay hát rồi nói chuyện diễn hài các bạn đâu hiểu đúng không? Rồi trên những cái ứng dụng xem phim giống như là Netflix chẳng hạn cũng phim hay đầy nhưng mà coi đọc phụ đề không hiểu nên chán cũng bỏ ha hoặc là giả bộ là mình đã hiểu nhưng thực ra chỉ hiểu cùng lắm là 20 30 phần trăm bộ phim chủ yếu là coi hình coi xong quên đúng không đó các bạn thấy không quá nhiều cái lãi của học tiếng Anh vậy thì bây giờ qua cái vốn nè cái vốn đầu tiên thử phân tích nha bây giờ những cái phần ví dụ này tôi cố tình tôi đi nhanh nhanh thứ nhất là tiết kiệm thời gian của chương trình dài quá thì các bạn cũng không thích đấy thứ hai là để cho các bạn còn có không gian mà suy nghĩ nữa chứ tôi dành hết của các bạn còn đâu mà các bạn suy nghĩ nha cái vốn đầu tiên đó là lâu đúng không học tiếng anh là phải lâu có thể không cực nhưng phải lâu 3 tháng 6 tháng đúng không suy nghĩ coi nữa coi vốn thứ hai là bị chửi khùng tại vì hay ngồi nói chuyện một mình á có thể là sẽ bị chửi khùng à và cái vốn thứ ba cũng là cái vốn hay gặp đó là gì là chán học lâu thì chán đúng không Vậy thì nếu các bạn muốn thành công trong lĩnh vực tiếng Anh thì các bạn sẽ phải trải qua ba thứ này. Một là lâu, hai là có thể bị chửi khùng, ba là sẽ chán sớm hay muộn. Vậy thì bây giờ thưa quý vị, quý vị muốn thành công trong tiếng Anh, quý vị có sẵn sàng trả cái giá này hay không? Có sẵn sàng trả cái vốn này hay không? Lâu, bị chửi khùng và chán. Nếu sẵn sàng trả thì ok, hãy bắt đầu học đi. Và ngày mai có chán, bình thường tôi đang trả giá mà Ngày mốt có cảm thấy ủa sao tôi học hoài tôi không lên Bình thường bởi vì tôi đang trả giá lâu mà Và bị mấy đứa bạn nó chửi khùng thì bình thường tao tính hết rồi Tụi bay có chửi tao điên, bị chạm dây thần kinh thì tao cũng không sợ Đấy, và rồi các bạn sẽ đạt được thứ các bạn muốn Vì ngay từ đầu bạn đã chọn cam kết và trả giá ha Còn nếu cảm thấy ừ, cái giá này sao khó quá thì thôi đừng học Chấp nhận tôi ngu tiếng Anh Bởi vì rất đơn giản thôi các bạn không trả giá Và các bạn bỏ dở giữa chừng thì các bạn vẫn ngu tiếng Anh như thường Bạn vẫn ngu tiếng Anh à Vậy thì chi bạn từ đầu đừng học Dành thời gian đó đi ngủ đi làm chuyện khác đi Đừng học Còn hơn là học rồi dở dở ương ương Mất thời gian Đúng không Đấy Đó là ví dụ thứ hai ha Bây giờ qua ví dụ số 3 Vô Hello bà con cô bác Chúng ta đang đi đến cái ví dụ cuối cùng của chương trình ngày hôm nay Và ví dụ này dành cho những người khởi nghiệp Những người muốn thành công Và tôi lấy luôn cụ thể để các bạn dễ hình dung Đó là bạn muốn trở thành một uh, người giàu Người kinh doanh thành công trong lĩnh vực thời trang Đúng không? Rồi bây giờ cùng tư duy Cùng suy nghĩ với tôi coi Tiền lãi mà các bạn sẽ có là gì? Kinh doanh thành công là phải nghĩ tới tiền đầu tiên đúng không? Tiền thì nó hơi mông lung quá Bây giờ tôi lấy một cái hình ảnh nó gần hơn đi Nhà là cái lãi thứ nhất Xe con là cái lãi thứ hai 10 tỷ trong ngân hàng là cái lãi thứ ba Đúng không? Tiếp theo bạn đã trở thành người giàu rồi Thì bạn sẽ được kính trọng Kính trọng là cái lãi thứ tư Bây giờ bạn đã có rất nhiều tiền rồi Bạn có thể đi giúp đời được Bạn có thể thoải mái làm từ thiện Mà không đắn đo Bạn trở thành một người có giá trị Ha Vậy thì giúp đời là cái lãi tiếp theo Nghe thấy sướng không? Cuộc sống như thế này là vua luôn á Chứ không phải là người thường nữa Quá viên mãn rồi Đúng không? Và gần như những thứ này Những người kinh doanh thành công Gần như có đạt được nha Có đạt được Vậy thì thấy ham không? Ham Thấy mê không? Mê Rồi sao nữa? Nếu mà chỉ phân tích cái này thôi Thì về miền chính suối Không bao giờ thành công được đâu Muốn thành công được Và muốn hoàn thành sứ mệnh Muốn cố gắng và không bỏ dở giữa chân không bỏ cuộc Thì À đương nhiên qua ô bên phải Đó là tiền vốn Và các bạn phải để ý như thế này nè Nếu mà lãi càng cao thì vốn càng khủng Đúng không? Bây giờ giả sử bỏ tiền vô ngân hàng đi Thử tưởng tượng nè Bây giờ bỏ 50 ngàn vô sao lãi nhiều Nhưng mà bỏ 50 tỷ vô lãi nhiều không? Nhiều Thì thành công ở đời cũng như thế Lãi càng cao thì vốn phải càng cao nha yeah. Thì bây giờ các bạn đã thấy Kinh doanh thời trang thành công Lãi cao như thế này Thì cái vốn cũng khá ha Cái vốn cũng bự à Chứ không phải nhỏ đâu Cái vốn đầu tiên suy nghĩ coi Nhất đầu xì trét Đúng không? Đầu tiên là xì trét Rất căng thẳng Giả sử bây giờ đầu tư một đống tiền Mà không bán được hàng đi Xì trét không? Quá xì trét Vậy thì đó là cái vốn đầu tiên phải trả Thứ hai là lâu lắm 
mới thành công Chứ không bao giờ mở ra mà ăn liền đâu Kể cả những công ty lớn Sao cái giá này chịu được không Đấy Cái giá thứ ba có thể là sự bất lực Bởi vì thế giới kinh doanh rộng lớn lắm Và có quá nhiều điều chúng ta không biết Chúng ta phải học liên tục và thất bại liên tục Sự bất lực là thường xuyên Sao Chịu được không? Có trả được cái giá này không? Rồi tiếp theo là tốn rất nhiều thời gian để học hỏi Bởi vì tôi nói rồi Nếu mà kinh doanh nó dễ quá Thì một cái ông giáo sư tiến sĩ kinh tế Bước ra ngoài khởi nghiệp là thành công liền Nhưng mà các bạn nhìn đi Bao nhiêu người khởi nghiệp thành công Là giáo sư tiến sĩ Khó lắm ít lắm đúng không? Nên là khởi nghiệp, kinh doanh và thành công Nó không chỉ đơn thuần là lý thuyết Mặc dù lý thuyết có thể giúp chúng ta Đi nhanh hơn, đi đường tắt được Nhưng không đảm bảo thành công được Nên sẽ tốn rất nhiều thời gian để học Các bạn sẽ vừa làm và vừa học Thông qua sách vở, thông qua các khóa học Thông qua Youtube, thông qua Những trang web, mọi điều, mọi thứ Các bạn phải ngấu nghiến tất cả Những thông tin nào mà các bạn cảm thấy Là các bạn đang ngu Thì các bạn sẽ phải học Đó là chính xác những gì mà một thằng khởi nghiệp Nó phải trải qua nó học nha Chứ đừng có nghĩ là cái bằng đại học là xong Không có đâu, tốt nghiệp loại xuất sắc Đại học kinh tế ra, học lên thạc sĩ, học lên tiến sĩ, thậm chí là giáo sư Không đảm bảo bạn có thể kinh doanh thành công Tôi nói thẳng nha đó Và nếu mà các bạn là phụ nữ đi, các bạn kinh doanh thời trang Thì các bạn chắc là phải đi nước ngoài Các bạn sẽ phải đi các chợ để tham khảo Để tìm hiểu thông tin thì chắc sẽ đen da ha Tôi thêm một cái tiền vốn vui vui vào Đó là đen da nha Kể ra rất nhiều đó các bạn Chứ không đơn giản đâu Vân vân và vân vân Ha, vậy thì sơ sơ cái vốn là stress nè, lâu nè, bất lực nè, tốn rất nhiều thời gian để học nè, đen da nè. Sao? Thấy sao? Muốn thành công, bây giờ có muốn trả giá không? Thấy cái vốn này được không? Hợp lý không? Nếu không hợp lý thì thôi, đi làm thuê đi và hạnh phúc với lựa chọn của mình. Vì khởi nghiệp mà thất bại, quay trở lại làm thuê, một á, là tuổi mình không còn trẻ nữa, mình chậm rồi và nhìn thấy tụi nhỏ nó làm sếp mình ức chế lắm. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai... Đã từng rùm ben khởi nghiệp bây giờ thất bại Quay trở lại làm mướn nó cũng hơi nhục Đó là sự thật đúng không Tôi thấy làm thuê cũng đâu có cái gì mà nhục nhã đâu Nhiều người tại sao cứ bắt buộc phải làm chủ Thì cũng được Nhưng mà bây giờ cái vốn như thế này nè Có muốn trả vốn vậy không Nếu có thì ok Nếu sẵn sàng nhất là các bạn trẻ nè Các bạn cảm thấy là các bạn vui Và các bạn hoàn toàn có thể trả cái số vốn này Cứ khởi nghiệp cho tôi Vì ít nhất là ngay từ đầu các bạn không có ảo tưởng rồi đó à, Và nhớ nha những cái ví dụ trong cái bài giảng này tôi lấy theo cái dạng nhanh gọn và suy nghĩ cũng như là đề xuất cho các bạn còn các bạn nghĩ về tiền lãi và tiền vốn thì các bạn phải nghĩ ít nhất là trong một tuần phải liệt kê ra tất cả những gì trong đầu của các bạn ra tờ giấy để các bạn nhìn thấy nó rõ ràng nha và khi mà các bạn đã đứng trước cái quyết định là nên có làm hay không có chấp nhận trả giá hay không có chấp nhận cái tiền vốn này hay không Tôi tin khả năng các bạn hoàn thành rất là cao nếu các bạn chấp nhận dẫn thân nha. Chỉ một suy nghĩ đó thôi, nó thay đổi và nó quyết định một cái người liệu có thành công hay không, liệu có đi hết con đường hay không và liệu có đạt được những gì mình muốn hay không. Chỉ đơn giản là một cái suy nghĩ, tôi sẵn sàng trả giá, tôi chấp nhận số vốn này nha. Rồi ok. Như vậy là các bạn đã xem xong bài giảng ngày hôm nay Tôi hy vọng một cái khái niệm đơn giản Được tôi khái quát hóa Trong ba cái ví dụ Có thể giúp các bạn dễ dàng áp dụng nó Vào tất cả những lĩnh vực trong cuộc sống này Và tôi hy vọng từ ngày hôm nay Cái chuyện hoàn thành mọi việc Cái chuyện không bỏ cuộc Là cái chuyện có thể dễ dàng hơn Trong mắt các bạn Và tôi chúc các bạn sẽ có nhiều thành quả Nhiều thành tựu Và ok hẹn gặp lại các bạn trong 7 giờ tối thứ bảy tuần sau cũng trên kênh YouTube của web 5 ngày các bạn nha. À, nếu mà trong tuần các bạn rảnh và các bạn đợi clip mới chưa có thì cứ vào YouTube gõ web 5 ngày và xem lại những bài giảng trước ha. Tôi làm rất nhiều những video clip miễn phí cho các bạn xem và tôi tin rằng mỗi video clip đều có những giá trị riêng nhất định các bạn nha. Xin chào và hẹn gặp lại.